Hola, ¿qué tal? Eh, este es un video muy personal. Comparto mi experiencia nomás, pero no sé si salgo una lección de esto. Murió mi perrito hoy. Eh, un perrito que los videos subí hasta ahora, no sé si sale. Eh, tal vez en un segundo. Pero en videos que dentro de los tantos videos que tengo acumulados por subir, aparece en algunas partes. Y me da mucha pena, obviamente, que mi perrito no esté. Eh, no es necesario que cuente detalles, pero fue de un momento a otro. En resumen, comió veneno en la calle. Y en cuestión de dos días dejó de comer. Y se le llevó al veterinario de urgencia. Y no pasan... Ayer me dijeron que estaba en riesgo vital. Hospitalizado en urgencia. Y, y en el fondo me prepararon para que hasta la idea que se va a morir. Gasté un montón de plata y no sirvió de nada. Eh, y murió. Murió de forma muy fea. Cuando un perrito envenenado muere de una manera muy terrible. Un perrito niño de cuatro años y medio. Que se veía de se veía como de meses. Se veía como de cinco meses el perrito. Pero tenía cuatro años y medio. Y, y nada. Pues, eh, Deja un vacío muy 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 grande en mí mi perrito. Lo siento cerca. Murió hace poca hora atrás. Eh, de forma muy muy fea. Yo como pensé que se podía salvar, pensé que le estaba dando un ataque y lo grabé. Ese video ya lo borré, pero el perrito... Videos que por aquí serían sumamente chocantes. Eh, lleno de sangre por, por delante y por detrás, digamos. Y, y no poder hacer nada. A pesar de haberlos hospitalizado de urgencia, no haber podido hacer nada más. Fuera de, de invertir lo máximo, de darle los máximos cuidados. Llevo casi dos días sin dormir porque... Anoche ya me, me dijeron que el perrito podía morir y, y claro, si no comía y estaba tan débil Era obvio que podía pasar eso Entonces decidí quedarme con él hasta el final Ver una película Y acompañarlo Y sentir como el perrito estaba más frío Su cuerpo estaba más tieso Poco a poco Se alejaba de mí eh, Los perros cuando se van tienden a alejarse de uno, como que lo preparan a uno. Tal vez ellos están listos para morir, quizá, pero le dan un tiempo a uno para que uno se, se haga la idea, digamos. Y se apartan un poquito, se van como a su rincón, eh, están más solos, se aislan de uno y, y están como un poco idos, como en la suya. Pero aguantando, aguantando y por dentro están sufriendo. Mi perrito, este perrito estaba sufriendo, no fue de viejo, el perrito tenía cuatro y medio nomás. Lo cual me da más pena, porque la muerte es algo natural, eh, pero morir tan jovencito, tan chiquitito y, y envenenado más encima, eh, no es justo, no es justo, no es previsible, el repentino es más doloroso que la cresta eh, y nada, ahora lo tengo que manejar. Eh, lo he hecho hasta ahora de la manera más estoica posible Me preparé, conversé con él en la mañana eh, Le dije las cosas que iban a venir si se iba eh, No sé, pues le dije tantas cosas Pues yo quería que se salvara lógicamente Pero si estaba sufriendo, mejor que fuera tranquilo Le pedí, obviamente, le di las gracias por todo Creo que es importante tener la oportunidad por último de despedirse le di las gracias por todos estos años maravillosos. Eh, le pedí perdón si de alguna cosa le fallé. Y siempre queda la sensación de que uno pudo haber hecho más. Yo lo único la tranquilidad que tengo es que hice todo lo que podía hacer. En cuanto a atenciones, a cuidados, a tiempo, a plata. Sobre todo los últimos dos días. En especial los últimos dos días o tres días, cuatro días no me separé del perrito. Aunque, no, aunque eso significara no dormir, no comer, ahora no como hace dos días. Eh, y nada, pues mi perrito, este video no sé, tal vez no le aporte nada a ustedes, pero y creo que mi historia debe ser muy igual a la de todo el mundo que se le ha muerto un, un perrito. Porque son como hijos para uno. Y yo, mi perrito, desde que llegó aquí, hace cuatro años y medio, sumando y restando, ha sido como mi única compañía fija permanente, cuando para mí ese perrito era como un hijo literal, eh, para mí ese perrito era familia, 
es familia todavía. Entonces, eh, yo los últimos meses, dentro de la, las situaciones que le di, eh, he contado, de repente me he saltado, pero se me ha muerto gente últimamente cercana también. Y ya estoy chato de esto. Estoy chato ya de esta cuestión porque la primera persona importante que se fue fue el 2016. Y después vinieron más, mis tíos mayores. Eh, mi mamá también estuvo hospitalizada hace, hace poco. Eh, ver amigos que se van, no que se mueran necesariamente, pero amistades que han terminado. Esto, siempre he hablado mucho de este periodo de, de estos últimos cuatro años. Y a gente que se fue porque, no sé, las cosas cambiaron, qué sé yo, se fue sola. Eh, y ahí podemos meter eh, amor, amistades y familia también. Incluso familia progenitor eh, A veces los mismos papás Sin pelear a nadie Pero a veces también son bien como las wifi eh, Y lo digo nada más que tanta cuestión Porque ay lo que dijiste no sé qué Son un amor siempre Pero a veces Cuando están en cierta edad Pueden ser muy desubicados de repente Y muy insensibles quizás A lo que uno le puede estar pasando Eh... Y nada, pues en este tiempo, como les he dicho, me he tenido que fortalecer mucho. Hay gente que se fue, yo no quería que se fueran. Hay cosas que llegaron a su fin de forma natural. Qué pena, pero hubo que afrontarlo. Y después yo he rechazado ciertas relaciones, honestamente. Eh, y como les he dicho antes, me he alejado de familia, de amigos, de etc. Eh, es un poco triste contarlo así, pero... pero y me he puesto muy seco, de repente a veces me dicen, ay, está hablando como muy serio, como que insensible o qué sé yo. Y ahora dentro de todo estoy, me veo mucho más tranquilo de lo que en verdad estoy. Porque por dentro estoy para la corneta. Eh, pero... Pero nada, lo que, mi, mi única reflexión digamos que... A veces un perrito puede ser más importante que una persona... La gente cambia, eso es lo que me he dado cuenta. Yo, dentro de todo, me he preparado para esto. Porque, como les he dicho, se me ha muerto gente, gente se ha ido de mi lado, yo me fui. Pero hay una, una, una reflexión mía que, eh, que tengo ya muy clara de que nada es para siempre. Y estoy cansado de sufrir en algunas cuestiones. Y ya cada vez sufro menos. Cada vez si me enojo con alguien, me... Me influye menos. Si alguien se va, se va. Si tengo que sacar a alguien, lo saco, la saco, ya da lo mismo. Porque me he dado cuenta que hasta la gente más cercana que compartió media vida contigo, cuando tiene que ver por sus propios intereses, ve por sus propios intereses. Y cuando le dejáis de ser útil, eh, ya no le servís, eh, o qué sé yo, o sus prioridades cambian, se van nomás. Y también hay gente que queda, pero queda a media. Queda de palabra. Queda de por chat pero claro los que hubo nunca están eh, y estoy bien chareado un poco porque noto que la gente es muy falsa muy hipócrita y por una parte no quiero andar de presión no quiero que se mezcle tampoco que lo digo por dolor dolido por el perrito pero no pues me estoy resumiendo de los últimos años la verdad he visto mucha gente falsa hipócrita convenenciera interesada que aparecen cuando calienta el sol nomás pues. Y cuando algo está mal o... Y saben que está mal eh... Brillan por su ausencia O cuando cachan que podría estar mal Pero cuando yo les paso alguna cosita oh, Hay que estar pendientes de ellos Me ha tocado mucha gente así Que les encanta que estén pendientes Solamente de ellos Pero ellos no están pendientes nada de uno De la boca para afuera no. Entonces ahí hay una reflexión Yo, a veces, yo me he puesto seco con gente me he puesto distante con gente últimamente Y me lo recriminan muchas veces Ay, que hay cambiado que Puta, por algo será Por, por algo será que he cambiado eh, Porque He concluido primero Que a lo largo de los que hubo cuando pasan cosas malas en la vida Siempre van a haber cosas malas Siempre, siempre, siempre Uno siempre, o por lo menos en mi experiencia Quizás muy solitaria, yo siempre estoy solo Cuando pasa alguna vuelta De repente mi mamá nomás que está conmigo que me apoye y todo, pero en la práctica no estoy con nadie. Incluso con gente que me pueda decir lo mejor y todo, en la práctica tampoco están. 
Y, y eso son lecciones que he aprendido en estos a las malas, como les digo siempre, a los porrazos. Eh, a esta edad, sobre todo, uno va cachando que, que nada es para siempre. Que hay que hacerse fuerte y de tripas corazón, de repente medio insensible, medio indiferente, para protegerse uno, para cuidarse uno, porque cada uno ve por su propio metro cuadrado nomás. Y después quieren muy falsamente que uno esté súper pendiente de ellos, de ellas, pero, pero no hay reciprocidad. Y ese es el meollo de mi crítica. No es un pelambre así nomás. Yo me di cuenta que al final me fijé que de las personas con las que me he distanciado ha sido solo por notar una falta de reciprocidad. Nada más. O de voluntad. O de coherencia entre lo que dice y los actos que tiene. Y por eso yo encuentro que también hay que replantearse mucho con qué persona se junta uno. Eh, incluso familia, muchas veces la familia también es como la wifa eh, O a veces son rencorosos, a veces tienen veneno y cuestiones raras y la tiran con uno Y a veces gente también muy desubicada del entorno más próximo de uno Que te dice cuestiones muy feas, muy hirientes, muy mierda Cuando tú estás ya hecho mierda Por lo que pasó en este caso con lo del perrito y, y eso me hace recordar por qué mi perrito era tan especial Porque él siempre estaba conmigo, siempre pasara lo que pasara Era como mi sombra, siempre andaba conmigo el negrito para todos lados, para arriba y para abajo Y va a ser muy duro Porque cada rincón de mi casa me recuerda a él, a mi negrito Y, y es más triste que la cresta Así que ahora no sé O sea, si sé... Pues, pero es que tengo que hacerme la idea nomás, pues así es la vida. Y, y nada, pues eh, la vida es así nomás, pues ya hace años me, me di cuenta de esa cuestión y la vida no, lo único seguro que tenemos al final es la muerte, o sea, eso y los impuestos, no hay nada más que sea tan seguro en el mundo, en la vida. Y, pero cuando es repentina, no natural y de forma, digamos, violenta, dolorosa, Duele mucho más, sobre todo era un angelito así Así que... Eso, pues si tienen un perrito eh, Valórenlo, quieranlo mucho Cuidado, si son medios cortos de vista y andan en la noche Cuidado si come porquería, si agarra porquerías Porque pone cómo sacársela y, y hay gente que pone veneno, veneno para ratones entonces sean desconfiados, cuidado con lo de su perrito También si hay un perro que esté enfermo ¿Cómo se llama? Creo que lo que le dio mi perro Ahora no tengo el nombre porque estoy muy trasnochado Creo que se llamaba parvovirus Una cuestión muy jodida Por ejemplo, si un perro con esa enfermedad Tiene excremento o alguna cosa orgánica Y lo dejó en un papel, por ejemplo Y alguien dejó el papel tirado O en su excremento y va a otro perrito y lo huele Se le puede pegar Así que tengan mucho cuidado, cuiden a sus perritos Eh... Y valórenlos Y aquí va otro consejo para todos eh, Para su perrito Para su familia, para su papá Para su mamá Si son buenos, si son her sus hermanos Sus amigos La gente que vale el, en, en un momento de la vida Pasado los 35 Uno se da cuenta que va quedando cada vez menos gente Y la gente más cercana Con la que creciste Con la que compartiste media vida o más Eh... Arma su familia, tiene sus intereses, viene por conveniencia, se va cuando ya no le conviene, se desentiende, después necesita algo y ahí aparecen. Estoy chato de esa weá, chato. Y la gente también es muy falsa en este tiempo de postureo máximo de Instagram. Y gente que es de verdad también está permeable al aparentar. Al ponerse la mejor pinta, al tomarse una foto en un viaje y mirar para el lado como que no me doy cuenta. Y nadie mira de frente en las fotos, se han dado cuenta. Todos se toman la foto vocera. Como tratando de verse como influencer y, y todo se ha hecho muy artificial en estos tiempos. Todos quieren verse mejor de lo que son. Nadie muestra, todos tenemos problemas lógicamente, nadie los muestra. Eh, y creo que poca gente se atreve a hacer... Real, a ser genuina A mostrarse, no sé si Con su desorden Trasnochado, viéndose mal Viéndose feo, ojeroso 
con los ojos rojos, con lo que sea. Pero la gente muestra la parte bonita nomás de la vida. Pero piensa. Y eso atrae gente. Y cuando uno como que se está quejando o, o de repente cuenta las cosas como son, incluyendo las malas, porque de las malas se aprende más que de las buenas, eh, eso no atrae a nadie. Y yo lo sé. Pero puede que traiga a la gente correcta, quizá. Porque la vida no es tampoco quejarse y ver solo lo malo. También hay que ver cosas buenas, la, la parte buena y las malas. Pero las dos son parte de la vida. Las dos. Y creo que también mostrarse como uno es nomás te hace más real en un mundo de pura gente que no es real. Y, y si tú tienes eh, tus papás, eh, tu hermano, tu pareja, tu amigo, que tú en el fondo de tu corazón sabes que son gente de verdad, que son gente buena, que son gente que de verdad te quiere, valóralos. Valóralo mucho y sé consciente de, de la muerte. Yo tengo, hace tiempo quiero crear un video sobre la muerte porque tengo demasiadas reflexiones. Yo he estado cerca de la muerte varias veces. La otra vez conté 10, creo que son 11, pero conté 10. Eh, ustedes saben que le haya contado por aquí solamente la del accidente en bicicleta, pero no, hay varias más. Algunas no las puedo contar. Varias fueron en el mar. Algunas no las puedo contar. Y sin ir más lejos, por ejemplo, el año pasado estuve en una balacera. Estaba en un local, en un bar, en, en Las Condas, con una amiga. Y nos viene una balacera provocada por la gente de la mesa de al lado. Que estaban a 20 centímetros nuestros. Y las balas pasaban por acá al lado, nosotros a centímetros. Una bala quedó en nuestra pata a la mesa. Y bueno, otro ejemplo más. Algún día a lo mejor, ahí, de ahí tengo un video por ahí, en alguna parte, cortito. Obviamente se estaba una balacera, poco. Salió en las noticias, hubo un tremendo operativo, llegaron más de 120 policías, yo los conté, un montón de patrullas, unas 30 patrullas. Eh, bueno, la cuestión es que he estado cerca de la muerte varias veces, los últimos años me ha tocado ver gente cercana a morir. También he tenido amigos que han muerto de causas no naturales eh, y familia de maneras naturales. Entonces uno piensa en la muerte piensa en la muerte y creo que a pesar de que puede sonar súper deprimente pensar en la muerte creo que es súper necesario porque cuando tú te das cuenta que algún día vas a morir es cuando tienes que apurarte en querer hacer las cosas todos somos humanos todos cometemos errores uno de mis errores por ejemplo es ser muy de pensar y muchas cosas dividir mi, mi mente y, y dividirme en muchas cuestiones y dedicarle poco enfoque a una sola eso me, me falta a mí porque pico por aquí, pico por acá, trato de hacer de todo un poco y se te va la vida pues, bueno, probando cosas distintas. Y estoy, ese es uno de mis mayores desafíos, bueno. pero eso es personal, no lo voy a letar con eso. La cuestión es que cuando uno es consciente que está envejeciendo, que se va a morir, que eh, mañana no vas a ser ni más joven ni más fuerte que hoy, no vaya a tener más energías que ahora, sea cual sea la edad que tenga. Entonces te das cuenta que tienes un tiempo limitado para hacer tu, cumplir tus sueños, digamos. Llevar la vida que tú quieres llevar. La vida se te va a acabar. Si tienes 20 años, construye hoy para que coseches ojalá los 30, eh, etc. O si eres viejo, por ejemplo, tenés 60, 70 años, también aprovecha de hacer las cosas que quieres hacer. No te prives de, de las cosas. Porque después uno mira para atrás, y a mí ya me pasa con la edad que tengo, que ya miro para atrás y me doy cuenta que yo en la vida tuve hartas oportunidades y no las aproveché. Por A, B o C. Entonces, darte cuenta que nos vamos a morir, te da una prisa y un incentivo para hacer hoy las cosas que puedes hacer. Y vivir hoy. La vida es hoy. Y, y también ser consciente de eso te hace pensar que... Eh, o sea, te hace entender y darte cuenta también que tu familia y tus seres más queridos también van a morir algún día. Y a mí me ha pasado y por eso es tan, tan jodido de repente que uno no tiene tiempo de despedirse. Lo de mi perrito era una cuestión tan... Ah, oh, mi perro no come, porque no caché que estaba envenenado, envenenado, sé que comió porquería nomás. Mi perrito no come, está vomitando agua. De repente te dicen, oye, tu perro se va a morir. 14 horas después, perrito muerto. Y de manera trágica, sangrienta incluso. Eh, 
Y con la familia lo mismo, eh, alguien habla con alguien por teléfono y de repente al día siguiente no sabía que estaba enferma, no sabía que se sintió mal por una cosa chica, hospital, ah, la persona falleció. Y uno no sabe cuándo va a ser la última llamada telefónica, cuándo va a ser el último te quiero, a veces uno queda peleado. Eh, yo no, uno no, no alcanza a despedirse y... Por eso cuando uno entiende esta cuestión, y para eso se te tienen que poner por lo menos dos o tres personas, porque casi uno valora la presencia, o sea, cuando le hay un abrazo tú lo sentís. Porque ni siquiera es fuerza de morirse, por ejemplo, eh, con un amor, por ejemplo, una relación establecida, y no establecida me ha pasado, que yo di un abrazo y un beso sin saber que era el último, despidiéndome y estando todo bien, sin saber que a esa persona no le iba a ver más. Eso me pasó con un amor, amor, amor. Y me pasó también con algo que pudo haber sido amor y no, no fue amor. Y en verdad es un, una cosa que va, que viene, que en verdad no, no va a ser nunca. A pesar de que pueda tener vueltas, pero no va a ser nunca. Entonces uno no sabe cuándo va a ser la última vez que besas a alguien, que abrazas a alguien, eh, que le decís te quiero a alguien. Entonces eso te hace... Ser consciente de eso te hace disfrutar más de la persona. Y yo hace años que ya entendí esta cuestión. Cuando veo a mis papás y los abrazo, no sé qué estarán pensando ellos, pero yo pienso eso. Yo pienso, gracias a Dios, porque me están dando la oportunidad de abrazar hoy día a mi mamá. O a mi papá, a mi hermano. Y a mi perrito también, ¿saben? A mi perrito yo cada vez que lo... Porque hacía mil diabluras. Se comía cuestiones. Nunca paró con eso, como un cachorro. Entonces, todavía hacía pipí donde no correspondía, qué sé yo. Y había que tenerle una paciencia. Y mi perrito era súper pegota. Andaba pegado a mí todo el día. No me soltaba ni para ir al baño. Y, y no se podía separar de mí. Nada. Se separaba unos centímetros. Yo lo dejaba con mi hermano. Y empezaba a chillar al máximo. Y yo, como ya había aprendido esta lección. Yo cuando abrazaba a mi perrito. Independiente de las maldades. Yo sabía que algún día no lo iba a tener. Porque todos sabemos que los perritos duran menos que nosotros, por unos 15 años, por ejemplo. Entonces yo siempre me mentalizaba, ah, cuando tenga tal edad todavía va a estar mi perrito. Pero yo siempre decía, mi perrito es prestado. Porque todos somos prestados. Yo soy prestado a ustedes. Ustedes son prestados para mí. Nada es eh, para siempre. Sobre todo las cosas que valen, los momentos no son para siempre, las personas no somos para siempre, las relaciones, aunque las personas estén vivas, se separan, se acaban las relaciones. A veces no se acaba la relación, pero se acaba la persona, se acaba la vida. Y creo que es necesario eh, reflexionar mucho sobre la vida y la muerte. No tratar de tener miedo, pero sí usarlo para sentirte más vivo. No vamos a vivir para siempre. Eh, nadie tiene asegurado el mañana tampoco Entonces aprovecha hoy Aprovecha hoy eh, Eso Eso Si querías hacer algo, hazlo Si querías decir algo, dilo Si querías declararte a alguien, declárate Si querías tirarte, darle un beso, dale nomás. Es mejor probar Y que no funciona que quedarte con la cara Esa es otra cuestión Así que nada, pues chicos, les dejo esa reflexión Estoy triste Trato de no aparentarlo mucho Eh... Otra, yo no me había dado cuenta, pero muchas de las reflexiones y conclusiones que he sacado estos años tienen que ver, supe hace unos meses, con la filosofía que se llama estoicismo. Y trato de aplicarlo lo más posible a mi vida, porque con tiempo me pasaron tantas cuestiones que tuve que ponerme así, pues más frío, más calculador, estoico. Y, y de repente, uno se, yo me complicaba por todo. De repente, complícate, o ocúpate más bien, por las cosas que están bajo tu control nomás. Y hay cuestiones que son feas, pero están fuera de tu control. Pues. Entonces no hay nada que hacer nomás. Por ejemplo, lo del perrito. Yo en la mañana ya caché que el perrito era muy probable que se fuera. Y obviamente estaba triste, pues, pero me estaba tratando de hacer la idea. Me despedí de él. Le di las gracias por todo. Le pedí perdón por lo que fuera. Eh, pero sabía que eso no estaba en mi control. Que yo ya había hecho todo lo que podía hacer. Y la vida es así nomás. La vida es así. Mi perrito me va a hacer muchísima falta. Eh, podría poner un video de mi perrito por aquí, pero este video si lo subo al tiro no voy a alcanzar. Pero bueno, te dejo con esas reflexiones, que es lo que a ti te compete. Eso. 
Y un tributo para mi perrito, Rocky. Mi perrito, mi negrito lindo, precioso. Que estén muy bien, amigos. Cuídense.